。我要是告诉了他们，他们就会知道你的秘密，你那股控制不住的力量，他们会把你再次当做怪人。还要一遍，没有值不值得，只有情不情愿。念着。我此人身份有疑，我从未见过点金谷弟子用毒，我已请了点金谷荣谷主亲自验明身份。师兄，燕人确实是点金谷的弟子，他跟我们一起下山历练遇险。不，他是天虚堂的奸细，我亲眼所见。喂，周明言，你别乱咬，谁是奸细了？我。爷，这当中肯定有误会。燕人的确潜入过天虚堂，但并不是你想的那样。明言，你先把剑放下，有什么话慢慢说。没有误会，他在天虚堂和妖司会一处，还为巫童之命侍从。我亲眼所见，他杀了仙门弟子，毫不手软。你们不要被他给骗了。说，巫童把玲珑的元神带去哪儿了？我没有，我没有杀仙门弟子。四方，我。明言。你先把剑放下，也许是荣谷主对他有所安排，你不可鲁莽。不必，此人绝非我点金谷弟子。我座下确实有叫陆嫣然的弟子，不过早已历练回谷，也绝非是此人模样。你究竟是谁？为何冒名我点金谷弟子？有何意图？难道你真是天虚堂的奸细？我是谁？关你们什么事？浩辰师兄，竟敢用毒，还不卸下伪装，说出你的意图？陆嫣然是小银花，四方这……雨四方，这妖为何竟被你收去？你与他有何干系？于少侠，这究竟是怎么回事？各位前辈，先前四凤是有事隐瞒，他的确不是点金谷弟子陆嫣然，而是我的灵手小银花。他是受我之意，才潜入天虚堂里面做暗查，但他并非是奸细。你的灵兽，万妖手册所载，灵兽需食人精血方可化为人形，凶性极险，作恶多端。傅公主，黎泽公竟允许弟子藏着此妖物。还让这妖蛇冒名我点金谷弟子，究竟何意？此事我真不知道，也并非我黎泽公授意。四凤，你做了什么速速说明？莫毁了我黎泽公声誉。万妖手册，乃是前人所编纂，认知有限。小樱花，他不是妖，他只是误食天果才修为人形，而且他从来就没有害过人。但是天见已深，为了小樱花。不会让人误会，我才让他掩饰身份。后来天虚堂屡屡作乱，想他非人族的身份不易被妖族察觉，所以我才让他潜入天虚堂里面做调查。这所有的一切都是我自作主张，但并非有恶意。那他杀害仙门弟子，有作何解释？小樱花，他是我的灵手，我们互有感应。若是他杀了人
，我肯定会知道。晚辈向大家保证，小樱花绝对不可能做出这样的事情来。晚辈也在此保证，小樱花对司凤忠心耿耿，从未做出被主叛主之事，更不会行滥杀之事。他做下的事，你们又能保证什么？难不成还是我冤枉他？难道我亲眼所见还有假吗？你信不过我，敏。我没有信不过你，这当中肯定有误会。有没有误会？你把他放出来，就什么都清楚了。于少强，并非我质疑你的人品，但是天虚堂才刚来犯，还夺走了两枚灵石，如今我福玉岛上是人心惶惶，你们同门之间的一面之词，实在难以服众。我看不如这样，你先把灵兽放出来，等大家商议之后再做决断。舒晚辈，不能从命。于思凤，你这是，你这是要与妖为伍了吗？你将仙门弟子身份置于何处？没有妖，何来为伍？你这算什么？他做下的事，你强出什么头？就为了成全你的主仆行义，公道是非你都不在乎了吗？六师兄，我相信司凤说的话。跟小樱花在一起这么久，我都没有闻到过她身上有妖味的。爹爹，你们去相信司凤吧。玄机，别胡说，敏爷又怎么会骗人呢？你当时又不在场，如何能证明？我，六师兄，你肯定是看错了。玄机，我没有看错。你也不相信我吗？我，思凤，我拿你当兄弟，我不会怀疑你什么，但我不信你妖蛇。你的感应就一定正确吗？小樱花杀人，我亲眼所见，他就是天虚堂的人。你别被他给蒙蔽了，你把他放出来，我只想知道梧桐所在，好去救玲珑后二师兄。你，我和你一样，都想救出玲珑。但是小樱花，她确实不知道梧桐的下落，你这样逼她也是没有用的。我和她的感应从来就没有错过，也正是这感应，才让我和若玉找到了天虚堂的分坛。这一切，还多亏了小樱花。米安，之前为了挡住梧桐，小樱花还中了一掌，你不要错怪她。道主，关在地牢的那只妖，化了。各位掌门，你们看，你刚刚未触碰到暗器，那你衣袖上为何沾有同样的尸毒？拿下！等一下，这中间一定有误会。四凤，你到底在搞什么？这是怎么回事？于四凤，先前你维护妖蛇，我就当你是意气用事；可是现在人证物证，皆指向你杀妖灭口，你作何解释？你脱不了干系，绝对不是四凤。四凤，你快解释啊！玄机，诸位前辈，我之前确实去过地牢，不过是想诱出那个妖，开口说出巫桐所在的地方。可是有人在我背后突然对着妖出手，我袖口这个血渍，是在我挡开暗器的时候，不小心沾上的。我没有想到暗器上有尸毒，就急着去追那个放暗器的人。那人呢？追上了吗？我追丢了。之后种种事情，也未来得及告知东方岛主。不过眼下确实有要潜伏在福玉岛上。你空口白牙又无佐证，叫我们如何信得？要说妖物潜藏在福玉岛。最有可能的，便是你藏着不放的那条妖蛇，你却极力护它，实在可疑。我句句属实，我见过那个妖的背影，也请诸位前辈给我一些时间，我定会将潜藏在岛上的妖抓来，查明真相。你哪儿都别想去，被我说中了，像金蝉脱壳。司凤绝非此意，但求一个自证的机会。我愿意和司凤一起去找那只妖。你不必掺和进来，我想帮你啊，玄机
。于四凤，还是把话说明吧。我也还有一件事情不明白。你说你让你的灵兽潜入天虚堂分坛，到底所谓何事呢？我是让他去探探，天虚堂的分坛位置在哪里。我好收集一些资料。可你的灵兽早已混入了天虚堂，应早将位置情报告知于你了。为何你从未向任何人提起过？怎么，是又没来得及说，还是根本就没打算说？我看你是谎话连篇。你的灵兽只怕他根本就是天虚堂的妖，你一心想要遮掩，却是漏洞连连。郝川师兄，你这个推断真的好没有道理。你还不承认，做出这等灭口之举？要么你是被那妖蛇蛊惑了，要么你也是天虚堂的妖族，混入我们修仙门派做内应。不是的，四凤那根本就不是妖。你们不彻查福玉岛，反而认定这件事是他做的，这根本就不对。玄机，长辈讲话，休要插嘴。爹，可是你们再为他辩解又有何用？要我说，这都是那妖蛇弄出来的。四凤，你要自证清白，就把那妖蛇放出来，让大家审明。对你，对大家都好。夏银花的不是妖，她是我的灵兽，我怎么可能让她无辜受屈？如果就这么放出来，只怕她连活路都没有。你到底还要固执到什么时候？你非要把自己搅进来撇不清吗？你到底把她藏哪儿了？让她出来。你，你理智一些。现在不理智的人是你，我得帮你清醒清醒。六师兄，各位掌门，你们看，黑白指环，这是天虚堂的信物。你身怀此邪物，还敢说自己不是妖族？这是小樱花混入天虚堂所得，我也有，并不足为奇。你，你还敢狡辩？四风，四风，玄机，傅公主大义当先，在下钦佩。不过，这雨丝凤是黎泽公的弟子，还有劳傅公主查明真相。事关仙门存亡和人间安宁，黎泽公怎会护短徇私？逆徒四凤，是你一意孤行，黎泽公也护不了你，只能交由三位掌门审问彻查了。四凤，玄机，够了！瞧你这暴脾气，别着急，我不会关你太久的。我突然想到一个更好玩的，知道这是什么吗？引魂灵。我先把你的元神引出来，让你的身体保留胎光，保你性命，你就会无知无觉，最便于驯化。等我把你的身体驯化的，只听从于我，顺从于我。我再把你的元神放回去。哼哼，我宁愿去死，也不要做被你操控的木偶。你杀了我！你杀了我！你杀了我！可惜啊，身子被他们抢走了。不过，我再造一个皮囊就是了。你终究还是我的。坛主，手下在步州山花谷找到一只即将修成人形的美人蕉，正在立天劫，不知是否合坛主所求。美人蕉，好的很。
杰，是你救了我吗？我会报答你的。嗯，你想要什么？什么我都答应你。你想让我以身相许吗？我要你修成我想要的样子。这样啊，那很容易啊。我能靠近吗？让我看看你脑中的样子。嗯。是这样吗？你可满意？你不喜欢？样子是不错，可是差点意思。白光，保你半分元神。残存你是花妖和我相识的记忆，其他我都不要。怎么只进去半分？元神与身体不符，果然难中。就一半吧，总归你是在我身边的。你是谁？干什么离我这么近？笑什么笑？再笑弄花你的脸！你这个忘恩负义的小花妖！刚才不是我帮你渡了劫，你能在这里张牙舞爪吗？嗯，就算你不帮我，我也能扛住那天雷。不过，既然你是个好人，我就不计较你多管闲事了。哼，好人，我可不是好人，我也不管闲事。我之所以救你，是因为命中注定你就是我的。名字我都帮你取好了。就叫玲珑。本来以为你是个好人，没想到是个霸道鬼。不过，玲珑这个名字，我喜欢，就先收下了。至于我，你先追上我再说。都说了你是我的。跑哪儿去啊？哼！这福玉岛已经被你寻了个遍了，连厨房、柴房你都没放过，找到你想找到了吗？刘师兄，你一直跟着我呀？是师傅要我看着你，让你别太出格。你在岛上乱窜，真的以为东方岛主不知情吗？不过是看着师傅的面子，又知你并无恶意，才没有阻拦。可是你偷跑去看福玉岛弟子练功，已经是门派间的大忌了。我没有要偷看他们练功，我只是想闻闻看能不能闻到那个妖味。福玉岛现在禁止所有人进出，那只妖肯定还在福玉岛上，我要把他找出来，不然四凤会有危险的。够了，玄机，那妖就关在牢里，就是四凤收着不放的那条妖蛇。只要四凤肯把那妖蛇交出来，什么事都解决了。四凤他明明知道，若是三个月内拿不回玲珑的元神，玲珑就……就永远也回不来了。可他根本就不顾念这些，你现在还要认为四凤所做的都是对的吗？刘师兄，你怎么可以这么想四凤呢？四凤没有不顾念玲珑，他跟我们一样也很担心玲珑的安危。可是你们现在抓错了人，再怎么逼问他也是没有用的呀。
我也不知道该怎么想。我只知道，小樱花是现在唯一的线索，荣谷主他们肯定是要逼问出一个结果的。我听师傅说，四凤已经被用了刑了，可他还是死倔着，这根本就是自讨苦吃啊！用刑？他们怎么可以用刑呢？玄、啊、机。天虚堂的据点在哪儿？青龙究竟被地狼带到哪儿去了？我不是天虚堂的妖族，我若真为天虚堂办事，又何时拆穿夫人蛊虫之事？我和他一起夺走福一岛灵石，岂不更好？道主，你仔细想想，种种巧合。指向于我，却处处都说不通。我为何不直接骗去玄机手上的天机珠？又何必要攻入天虚堂分坛，救回玲珑来暴露自己？你们天虚堂向来心机深，我怎么知道你们不是为了夺取四把灵石？而设下的连环套，我相信过欧阳，也相信过青荣，可如今才知，轻信他人就是我这辈子犯的最大的错。道主一招被咬，背弓蛇影，可我的确不是。你们就算揪着我不放，不过是浪费更多的时间。这个岛上分明还有妖仙藏着。我看你分明是在跟我拖延时间。好，我成全你。东方岛主。不是说好了一起审的吗？怎么，岛主暗藏私心，将个人之事放在了仙门的安危之上？哼，荣谷主言重了，我的确有私心，不过只是想解决我福玉岛上的家务事罢，绝对不会置大局于不顾。况且，查明天虚堂的据点和他们的计划，不也是我们的目的吗？那就好，眼下。正是我四派齐心之时，可莫要再生出是非。他有说出些什么吗？这重刑之下，倘若错伤了无辜，楚掌门，目前强敌环伺，你的仁慈之心已不合时宜了。倘若天虚堂得寸进尺，再夺了点金谷和黎泽宫的灵石，破了少阳派的琉璃斩，后果将不堪设想。再说。他嫌疑之大，又何来无辜？这妖物承受之力非同一般，如若不让他多吃些苦头，他不会说出实情。于四方，此乃我点金谷专为审讯而造的阎罗钉，要不了你的性命，只会让你时时刻刻承受着穿心噬骨之痛。直到你承受不住那种苦楚，将实话吐个干净，再用此钉钱，我再给你一次说出实话的机会，你莫要不知好歹。我也如实相告。你们要是不信的话，我也无话可说。看你还能强撑到几时！非岛主之命，旁人不准入内。楚姑娘，你还是请回吧。我我我有急事找我爹爹，你让我进去。别闹了，你想硬闯不成？你再这样任性，只会让师傅难做的。
给我回去！四凤是被冤枉的，他根本承受不了这些，你们不可以这样的。老实交代，天虚堂下一个目标可是点金谷，你们是如何谋划的？天虚堂的据点何在？是否还有安插在别派的安琪？于四凤，倘若你真的是无辜，那就将你的灵兽放出来，也是对我们有个交代。交代。当初你们五大派，各自尊大，怀藏私心，不把天虚堂当回事，至今连连出事，粮食被夺。只不过，你们是想给各大邪门一个交代而已。你们想找一个人来背锅，那这个锅。我是不可能和我的灵兽去背，而这苦行，我就当自己消受了。好，我就知道是你。换新衣服了？怎么，喜欢吗？你是为了让我喜欢才去换的，嗯。那若是我不喜欢呢？你要是不喜欢的话，我就不这么打扮了呗。你喜欢什么样的？告诉我。不需要。哎，怎么？我讨你喜欢，你还不高兴啊？你根本就不是会刻意讨好人的性子，你那么骄傲，谁都不放在眼里。只要有你看不顺眼的地方。你就敢不知死活的去挑衅？从我在少阳山下第一次见到你就是这样的。你脾气坏得让人生气，可你越这样，我就越想惹你生气。我喜欢看你生气的表情，喜欢看你急红了眼，喜欢看你用凶巴巴的眼神瞪着我。可是什么少阳山，我不知道。虽然你以前的事情都不记得了，可是你还是玲珑，你不能变，你不能变，你不能变。你到底说的是什么？我根本就不知道。你是我的恩人，我想讨你开心而已。如果你不喜欢的话，我走就是了。你放开我，放开！谁让你走了？啊？谁又让你报恩了？我就喜欢你现在这个样子，任性、跋扈、凶巴巴的跟我对着干。有病！你都不知道你现在的样子有多迷人你怎么能任我摆布而不反抗呢？你从来就不是顺从的性格，何况是我要亲你？你应该打我、骂我、反对我、推开我才对呀、啊！你应该删我，你删啊，删啊你啊！表情，你到底要我怎么样啊？对，你就是玲珑，你就这个样子，乖乖的在我身边陪着我，好不好？
，我林老远不是好惹的。如果你要是再这样的话，我就不理你了。如果你一直这样的话，我就都依你玄机，玄机，玄机，玄机，玄机，你怎么样？你想强行冲开被封的内力，胡闹！昊辰师兄的功力远在你之上，他用真气封住的内力，哪有那么容易就被冲开？可惜没有成功。你要干什么？还要再试？你是不是不要命了？我现在这样，处处受制，根本就帮不了四凤。我找不到藏在傅玉岛上的药，我，我连四凤现在到底怎么样了，我都不知道。就算，就算你们所有人都不信他，我也不会放弃的。六师兄，你不要管我了。是死是活，我自己担着。为四凤冒这样的险，我甘愿。我看你是疯了。我没说我不信他，我也求得师傅同意，准我先去地牢劝劝他。你让我先去看看他情形如何，等我回来之后我们再商量。画策，护地狼拿到两把灵石，不知为何要受此惩罚。福玉岛一战，你是立了仙功，但功难抵过。我叫你佯攻福玉岛，你又如何？率领着我天虚堂妖军横冲直撞，你个北坛主好不威风啊！你可知道白白折损我多少妖军？可修仙门派损伤也不小。堂主最终的目的，不就是为了灭五大派吗？光偷个灵石有什么意思？从即日起，灵石的事情只由地狼来负责，你不准再插手，也无权再调动天虚堂的妖军。你就候在此处，等待下一步的命令。听明白了，就滚。堂主英明，堂主，那梧桐身边的小花妖，不知我不知道，眼下用不上，先叫他玩玩罢了，以后自会有他的用处。你尽快安排好，取出剩下的灵石。是。如今我们已经证实，封印着魔煞星元神的琉璃盏就在少阳秘境之中，只等着集齐灵石，取出君天策海。真是天助我也！一切都朝着我们的方向顺利进行。看来天道也觉得这三界的格局可以换一换。四方，喝水。你可知？我向来讲究，这样的水，我怎么喝得下？你是喝不下，还是根本就喝不了？莫不是连端午的力气都没了？看破不说破，你这样说我，岂不是很没有面子？你
这样死去到底有什么好处？你怎么样？这是什么？你放心，我还死不了。你把自己折磨成这样，又是何苦呢？你是来劝我的吧？我想劝你，你也要听啊。作为兄弟，我实在是不忍见你如此。真要为了那陆嫣然，不顾朋友，也不顾你自己吗？陆嫣然的确是他的假名字，可这一路走来，他跟我们历险患难，却是真的。难道他就不是我们的朋友？我就不该保护我吗？这根本就不同，他是妖，你袒护天许堂的妖，就等于斩断了救玲珑的一丝希望，你知不知道？你，救玲珑的事，你再想想其他办法，小樱花是帮不上忙了，我就知道。终究还会是这样的结果。好，就算你不顾朋友，也不顾你自己，你总该替玄机想一想。他现在拼了命的要救你，我根本就劝不住。你想让他也跟着搅进来？你应该了解。玄机的性子，我现在真担心，哪一天他忍不住要强闯进来救你，你想想后果。其实，我也是想要帮你，可思凤，你，你去告诉玄机，说我没事，掌门们把我传过来，只是想询问一些细节。问不出结果，他们自然会放我出去的。毕竟，我还是离泽宫的人。别担心，你帮我转告他，说我没有什么事。他出于朋友之意想维护我，我很感激。这是我自己的事，跟他没有关系。你让他别捣乱，我也会轻松一些。明言，好不好？四方。怎么？不等三位掌门到齐了，再来审我？不必，我来只是问你，你接近玄机到底有何目的？逍遥随缘平心，何则来？或平淡如水，或情投意合，或同生共死。浩辰师兄，你难道就没有朋友吗？你觉得这当中有什么样的目的？莫要跟我油嘴滑舌。你难道不是特意接近玄机，怂恿他？蛊惑他去寻六十，你诱他生痴念，罔顾是非，你算得了什么朋友？玄机他是人，他
他渴望同常人一样的感受，可你却不让他有人该有的感受。我想问你，你的目的是什么？玄机身为守境者，此乃天命，无情无欲，本就是他的命格，亦是天下之福。而你。却教他强行扭转命格，让原本单纯的他陷入无端的烦恼和执念之中，还说自己不是目的不纯。说，你到底冲什么而来？又知道些什么？我不知道你在说什么，什么天命命格。玄机的人生，应该由他自己去选择。你没有这个资格。也没有权利去替他决定。你还要骗我到什么时候？这么多年，我浑浑噩噩，不知自己身在何处，从何而来。我没有名字，因为你不敢提及；我没有家人和朋友，因为你生怕我找到一丝一毫自己的来处。你告诉我，你为什么要这么做？四方他就是无辜的，他根本就不是妖。你就那么信他？对，我就是相信他，我就是相信他因他违逆我意，连我自己竟也被他激得一再失了分寸理智。我到底怎么了？此人绝对留不得。爹,爹，你干什么？我已经说过了，在这个节骨眼上。放雨丝凤出来，那是绝无可能。爹，女儿求求你，丝凤只是想救自己的灵兽而已。如果你没有真凭实据，我无话可说。可你们现在光靠猜测来定论，这样冤枉一个好人，太武断了。哎，你先起来。非常之事，要行非常之举，事关各门各派的生死存亡，在这件事情上。四派已经达成一致，多说无用。天下人的生死存亡跟一个人的相比，孰轻孰重，这个道理，难道你们还不明白吗？我不明白。告知各派天虚堂存在的匿名信，就是四凤写的。定海铁索、灵石、魔煞星的事情，四凤也早就告诉我。大家明明都知道危机所在，却不肯相信。遮遮掩掩，发生那么多事情，最后迁怒在一个无辜的人身上。难道你们这样关着四凤，之前的错误就能改变吗？你不明白的事多了。倘若把魔煞星放出来，生灵涂炭，天下将死多少人？你什么都不懂，还在这跟我争辩？玄机，你真是太让爹爹失望了。我也失望。修仙门派号称自己修人行义，却要为了那些不确定的事情，牺牲掉与这根本无关的四凤。仁义尽失，仙道何存？师父，对就是对，错就是错，你们这样对师父，不公平！你，师父，点金谷松长老抓回了叛逃的东方夫人，已带往地牢。荣谷主，请师父过去。东方夫人，东方夫人，他他一定知道福玉岛潜藏的妖是谁。一定可以证明四凤的清白。可，东方夫人已指认四凤，说她就是天虚堂的妖族，是他们的同谋。你说什么？不，不可能！我要去问个清楚。玄机，玄机，师傅，先把他关起来。你们让我说什么呀？我都说了，他是妖
，天虚堂的妖吗？千真万确。我们都计划好了，得先把你们都引来。轩辕的掌门死了，没人开得了天机柱。我们要的是灵石，又不是那破珠子。与司凤。假模假式的，把玲珑带回来的时候，我们就算好了。你们这正派，一定会拿一个假的灵石来交换。<笑>果不其然，你们一个个都是假道一罢了。青柔，你何时变得如此模样？我本就如此，你最好离我远点。你跟他们都一样，一样恶心。你敢说，你没有杀过我门配的人吗？你装什么神奇？啊！哼！我告诉你，若不是为了求生，我怎会跟你走啊？想想，我用蛊虫对付你，真是不值得。对付你这种傀儡，又有何意义呢？哎。多亏了他，上岛跟我演了一出好戏，才叫你这个伪君子打消了对我的怀疑，才会把一颗真心掏给我，更会把宝库的钥匙交到我手上。而我就只是要把这颗真心踩在脚下，才痛快。你，<笑>看看看看。你这是什么表情啊，于<笑>四凤，你还有什么可说的？他疯了！谁疯了？你才疯了呢！他是妖，大家都不要信他，跟欧阳童都是一样的，无情无义、翻脸不认人的妖。我帮了他这么多。他拿了灵石就把我抛弃了，全是假的。天虚堂的妖都该死，你也一样。哼<笑>，大不了我们大家一起死。给我！别碰秋荣，四凤，四凤。吕四凤，阎罗天还牵制不住你吗？等等，这是妖师之毒，我刚刚看得分明，四凤只是为了夺下毒液，并不是要灭口。<笑>是啊，我告诉你们，我就是要把你们都杀了，他才会觉得我有用，才会回来接我。哼<笑>，可是你们。为什么不去死啊？为什么？你们都应该去死！去死！去死！秋荣，你在干什么？你醒醒吧！你放开我！放开我！你疯了吗？放开我！来人，把夫人带下去！你放开我！你清醒一点！他一定会回来接我的！他会回来接我的！放开我！放开我！师傅。他的确是疯了，他说的关于司凤的话不能信的。龙谷主，你先捡了司凤身上的阎罗钉吧。又怎知，不是他们一早计划好的苦肉计呢？没错，若此举是为了摆脱与司凤的嫌疑，那他的身份就更加可疑。说不定他现在还握着天虚堂更多的秘密。既然这么多疑问，那不如就带下去再审审。你说呢，东方道主？压下去，重新审。等一下，为什么还要再审？刚才司凤救大家不是事实吗？为什么还要凭着猜测来定他的罪，来审问他？这都只是猜测而已啊！隐隐，难道你想学玄机一样胡闹吗？师傅，灭。不必牵扯进来，四凤
，六师兄，我真的顾不了那么多了。我看见四凤被抓，我我这心里就就有个地方越来越痛。你知道吗？小时候有一次，我不小心打碎了娘最爱的花瓶，那是我最难过的回忆。可现在我觉得，那个花瓶又碎了一次。我想让四凤回来，我想看她平平安安的回来，所以不管现在拦在我面前的是谁，我都要去救她。大事不好了，若月，你们都在，太好了。荣国主明日就要当众用打药鞭查验四凤真身，他得受得了三鞭，才能证明自己是人非妖。怎么还用上打药鞭了？打打药鞭是什么？打药鞭是点击骨的神器，威力非凡。但凡是，但凡是妖物，只要打上几鞭，就会妖力溃散，现出原形。那要是人呢？是人的话，也是非死即残。天虚堂把五大派害得太惨了，诸位长老都恨妖入骨，宁可错杀，也不愿轻放。刘师兄，事到如今，我管不了那么多了，我一定要去救四凤。今日之事与你无关。等等，我和你一起去。好，走。主人，你把我交出去吧，否则他们会一直折磨主人的。你快把我放出来吧。你我血气未尽。仍是主仆，我不会让我的灵兽去送死的。小银花既是灵兽，职责就是保护主人，如今却因为我让主人受苦，做这样的灵兽还不如死了。主人，你快让我出去吧！不必再说了，我决定的事情从不改变。分头行动。好，走。四方。玄机伤成这样了，我现在就带你离开！不要过来！你干什么、啊，四方？玄机，这里太危险了，你不应该来这里。他们冤枉你，把你关在这里，还让你受了这么多伤，我一定要救你出去！你放我过去啊，四方！我只是皮肉伤，不打紧。倒是你，擅长地牢救人，没有这样的危险。你爹爹如何向其他掌门交代？我不管他们要如何交代，他们竟污蔑你是妖，还请了打妖鞭，我一定要救你出去。相信你了，四凤，我知道你不是妖，你跟天虚堂也没有半点关系。我绝非天虚堂的妖族。我早就知道了，小银花去天虚堂也是有别的原因的，对不对？其实，我让小银花去天虚堂，是为了寻找万劫八荒境。我想知道镜子的下落，我要让你恢复流失，这是我们俩之间的约定，我必须去完成。我要是告诉了他们，他们就会知道你的秘密，你那股控制不住的力量，他们会把你再次当成怪人，所以我不能说。那你就让他们把我当成怪人好了。把我当成怪人，总比四凤丢了性命好。我就算说了，他们也不会相信。何况
，我不能让你成为他们的谈资。你总是在替我做打算，却都不肯告诉我，这么做不值得的。我做事情没有值不值得，只有情不情愿。四伯，玄机，师傅来了。剑王早被修复了。于四凤，玄机，把剑放下。我说把剑放下，你听到没有？爹爹，师兄，四凤他不是妖，你们不能用打妖鞭罚他。师傅，现在真相未明，用打妖鞭罚的太重了，还请各位尊长开恩啊！你们劫狱在先，还想要我们开恩？于四凤，你嫌疑未清就想跑？这算畏罪潜逃吗？诸位掌门、前辈，我与司凤、与妖确无半点瓜葛，请相信我，也不要为难玄机他们。你是不是妖，明日自见分晓。但你怂恿他人劫狱，就是你做贼心虚了。是因为你们要用打妖鞭伤他，是我求着大家来救司凤，跟他没有关系的。我再说一遍，把剑放下。玄机，听你爹的话，把剑放下。师兄，恕玄机，绝不能从命。玄机，好啊，你真是越来越有出息了。拿着剑不放，难道是要对爹爹还有师兄出手吗？爹爹，师兄，玄机受你们的养育之恩，受业之恩，万万不敢不敬。但是让我眼睁睁看着你们冤枉四凤，我做不到。你要如何？玄机。你，若是你们非要冤枉四凤的话，女儿这条命给你们就是了。你竟然为了她，要用自己的性命来威胁爹爹，玄机，他怎值得你如此冲动？四凤说过，做事没有值不值得，只有情不情愿。今日之事，是玄机心甘情愿。所以，希望你们不要再逼我了。玄玄机，今日你为我所做的，我很高兴，但你不要伤了你爹和师兄的心。三级打药鞭而已，我守得住。我说过，会帮你寻找六十人，无论如何，我都会做到。放心，我肯定死不了。近日，妖魔横行，作恶累累，更在光天化日之下强攻扶玉岛，杀我仙门弟子，夺我仙门宝物，天下势如累卵，岌岌可危。我等身为仙门正派，便该斩妖降魔，维护天道。敢问诸位，是也不是？是。然。妖族狡猾，修炼成人形实难分辨，防不胜防。我等既要除妖，便当先行自查，再推己及人。今有离泽宫弟子雨四凤，与天虚堂妖魔勾结，祸乱正道，理应诛之。可我仙门行事，向来以理服人，无铁证，则不能滥杀。是以，今借打妖鞭，验明正身。若雨四凤能挨得三记打妖鞭，自证清白，那便罢了；否则打妖鞭下，妖行必现，当就地正法，绝不姑息。就地正法，绝不姑息。姑息请打妖鞭。
碰到不是妖，你们不能冤枉他。求求你把他放了吧。他派妖兽在天虚堂杀我仙门弟子，此事人证确凿。今日只为验明与司凤真身，其他事情不必赘言。司凤派小樱花去天虚堂是为了我，他要帮我拿到万劫八荒镜，帮我恢复六十，所以他跟天虚堂没有半点关系。有没有勾结？你说了不算。三季打妖鞭之后，自荐分晓。师兄，玄机，不要胡闹。四方，四方。若雨，请诸位掌门，还请收了打妖鞭吧。于四凤，说，你是不是妖于是，好的答案，我说再多也没有用。还有两遍，来吧。好，不要，四凤，四凤，不要。师父，师父，已经打了两遍了。他是妖的话，师父早就现形了。如果再这么打下去的话，他会死的。师父，师父，师父，求您开恩啊！是啊，掌门，已经两遍了，也没有妖的痕迹。不如就算了吧，再打第三鞭，只怕会出人命啊！各位掌门，你们看，还要打这第三鞭吗？说好了三鞭就是三鞭，没有随便更改的道理。即便他不是妖，至少他还藏着一妖，不把妖交出来，还是该打。既然已经说定了，就不用再犹豫了。傅公主，你的意思如何？黎泽公从不偏私，闲言闲语到时候麻烦，要打就打吧。说，你是如何与妖勾结的？早些说出来，也免得灰飞烟灭。我要是告诉了他们，他们就会知道你的秘密，你那股控制不住的力量，他们会把你再次当做怪人。还有，还有一遍。没有值不值得，只有亲不亲人。念、啊。师傅、啊，师傅。
会伤害四父。小姐，楚玄机，难道当真是你？塔瑶边，我在塔瑶边。楚掌门，你这姑娘必有古怪。荣谷主，这件事情，楚某会给你一个交代。玄机，你不要命了，还不快下来为打妖鞭毁了，你就平安无事。我告诉你，休想！我要用阎罗丁继续拷问你，一日不说，我就折磨你一日；一年不说，我就折磨你一年。师傅。对付我徒儿，你真下本钱了。不知离泽宫公主驾到，我等有失远迎。别假惺惺的了，我要再晚来半步，我徒儿就被你们杀死了。若玉，在，带司凤仙回去。是。公主稀客，公主有所不知，高祖实在是有与妖族为伍的嫌疑。你是说他杀小妖灭口？你们看看这个是什么？这只小妖用暗器行凶后要逃，在岛上被我撞见。嗯、此妖手上确实之前灭口的毒液。真是好本事啊！当我离泽宫的人都死了吗？公主也不必动怒，即便令徒与灭口之事无关，可他派灵兽在天虚堂杀我仙门弟子，那是证据确凿。带上来，这就是你们说的那个被杀的仙门弟子。你们看清楚了，到底是死还是活？绵延，你认认。怎么会这样？你不是死了吗？我亲眼所见。我那日确实中了一刀，晕了过去。可不久后醒了，发现自己躺在山后的乱葬岗上。他是中了我离泽宫的秘术，刺奇穴，伤人以致假死
，我徒儿将这法子传给了他的灵兽，才避开了天虚堂，救了你性命。可笑的是，你们这些长老们个个愚蠢至极，偏偏自以为是，恩将仇报，冤枉我徒儿杀人，带下去。荣谷主，你的阎罗钉很厉害呀、啊！公主，犯不上针对我一个人，怀疑私奉的又不只是我，就误会说开了，又没有真杀你的徒弟，怎么还要我赔命不成？公主，因我等相信了不实的证词，才冤枉了私奉。楚某，这里向你赔罪了。楚掌门赔的罪，我懒得收，我只想问一句。是谁一口咬定我徒儿是妖的？站出来！怎么，没人敢承认？你们当我离子宫好欺负吗？你们不说，那我就用点睛骨的阎罗钉比比口供。东方青奇，你还闷声到什么时候？东方岛主，原来你知道，到底是谁冤枉了我的徒儿？东方兄，既然此事是因夫人而起，还需仔细问个明白。戴夫人，是。<笑>原来是东方夫人，很好。我想再听一次夫人的证词，请问夫人。到底谁是妖啊？谁是妖？你是妖，他是妖，我也是妖，大家都是妖。<笑>你们就是因为这个疯女人的话，才折磨我徒儿。他说诸位都是妖，那是不是要把诸位都关进地牢？尝一尝阎罗丁的滋味，公主。青荣今日神志恍惚，请你不要迁怒于他。迁怒？东方岛主是你的夫人，差点害死了我徒儿，现在又装疯卖傻的。我看，他才是最有嫌疑勾结妖的人。你们是碍于东方岛主的面子，才不敢审问的是吧？好，让我来。公主，手下留情。你们折磨我徒儿的时候不心软，我对你夫人也绝不会心软。你，我看你敢！报！青荣，青荣，东方兄，我要看看扎在我徒儿身上的阎罗钉，扎在夫人的身上，究竟能够问出点什么来？说，天虚堂的妖藏在哪儿？嗯。不周山，我只知道他们在不周山。你们听见了没有？你们要的答案，在夫人的脑子里，你们却一个劲儿的折磨我徒儿，真是一群酒囊饭袋。我们走。秋荣，秋荣，你忍着点儿。我怎么这么疼？怎么这么疼呢？你看，这是一枚钉子，已经拿出来了，很快就不疼了。可是我，可是我真的好疼。我求求你，求求你帮我找到他，问问他为什么要骗我。我那么爱他，秋荣。为什么？青荣，你这是何苦呢？你为什么要做傻事呢？我是傻，可是你，你不也好傻？我们两个都一样傻。青荣，青荣，青荣，青荣
。师兄这么晚找我，真是稀奇呀、啊。是要请我喝茶叙旧吗？你是在跟我装傻吗？四方的身份，你比谁都清楚，你却任由他们去折磨四方。你是存心跟我过意不去是吗？哦，师兄原来说的是雨丝凤啊，这可就冤枉我了。那几大派都已经怀疑到我们黎泽公头上了，大难当前，我要是再骗他。那黎泽公不是太奇怪了吗？再说了，打妖鞭而已，再怎么打，也打不出妖来，不是？我再警告你，你若毁了四风，我便毁了你。